你继续。他们公司在员工的电脑里面安装了监控软件，所以前运营总监在投诉简历半小时之后就遭到了公司的辞退。运营总监认为公司侵犯了他的隐私权。他们安装监控软件的时候，告知员工了吗？这个一会儿等白总过来，我们可以问一下。白金红已经到了，你预约提前了四十分钟。罗律师，气死我了！别生气，有什么话坐下说。我们的设计总监，我对他多好啊！设计总监，白总说的是前设计总监，不是我。气死我！不是，运营总监在告你们侵犯他电脑吗？对，是前运营总监在告我们。可是我要告的是前设计总监，那是两个人两个事。那你们公司真的挺有意思的，前高管离职不是告公司，就是被你们公司告，全是白眼狼。我们那个运营总监，我要不是安了监控软件，我都不知道他一边在我这拿着高薪，一边跟对手的公司眉来眼去，他还有脸告我。还有我们那个设计总监更过分，他说他父亲生病要回去看他，我说行啊，我就答应他走了，我还给了他两万块钱。你说，我做的已经很好了吧？可是他怎么对我，气死我了。你先别生气，啊，有几个问题我们需要问一下。嗯嗯，你问。你们公司安装监控软件的时候，告知员工了吗？有什么区别吗？针对各类，嗯，职场常见的监控行为，法律上是有不同的解释的。判断是否侵犯其隐私权，最重要的一个因素就是是否事先告知。监控软件是安在我们公司电脑上，公司电脑是公司资产，我在我自己公司的电脑上安监控软件，还要事先告知吗？但是员工会认为说，你连上个网查个快递都会被公司盯着。我每年拿出十多万安监控软件，我不是盯他们查快递的，我是要看他们工作的时候有没有给我干活。否则，你花八个小时干活，五个小时网上购物，三个小时互动工作，那我给你和花八个小时干活的员工一样开钱，那我不是被他们耍了吗？不是说不能监控，而是说安装之前有没有事先告知？我是想知道，你们公司有没有规定工作时间不允许做工作以外的事情？当然。这员工手册上都有的，而且白总明确跟大家都说了，公司电脑是大家上班的时候用的，不可以把个人信息通过公司平台传播，公司技术部是可以看得到的。那就 OK 了，既然员工手册有明确规定，公司的电脑只能用于工作，而且已经履行了告知义务，那么就不构成侵犯隐私。当然不构成，身为运营总监，在我们公司给其他公司发邮件、投简历，这样的高管，你说留在公司？留着过年啊？没错，这完全是他们咎由自取。您放心，这事情交给我们。罗老师，您刚才为什么要打断我？打断你需要给你理由吗？您知道我要说什么吗？您就打断我。给老板普及一下什么叫员工的隐私权，教育老板不要侵犯职工的权利，让老板觉得比你笨。比你傻，什么都不懂，这需要你来教吗？我去他们公司做过调查，大部分员工他们都感觉到非常的压抑，不喜欢公司的文化。他们那个前运营总监之所以给其他公司投简历，也是因为这个原因。谢天谢地，幸亏我打断了你。为什么？那我问你，如果不打断你，你打算跟他说什么？我打算跟他说，白总。我知道您之所以在公司的电脑上安装职场监控软件，那是因为您发现不打招呼就离职的员工以及消极怠工的员工实在是太多了，其中有一部分还是高管，所以这让您非常的恼火，所以您就决定在公司的电脑上安装职场监控软件。这样一来，不仅可以实时查岗，而且还可以预知谁有离职倾向。那又怎么样呢？可是事实上，员工和高管。他们为什么要离职？真正的原因是他们对公司很失望。你是在教白敬红如何管理企业吗？请问戴黑小姐，你管理过公司吗？有过什么成功案例吗？我是说，经过我的了解，现在他们公司离职的意愿更加的强烈了。只不过他们为了不被监控到，就选择不在公司的电脑上去投简历、收邮件。公司的监控就只能监控到他们在电脑上干了什么，但是没有办法监控到他们员工脑子里在想什么、干什么。你是怎么了解到的？我跟他们的员工交谈过。谁？告诉我他们的名字。那我不能告诉你。你被炒掉了。嗯、啊。明白了吗？我为什么要拦住你、打断你？可是没有可是
我们是法律顾问，是帮助客户解决问题的，所以，请你现在出去好好的了解一下专利法和相关的判例。罗老师，我觉得我们这么做不妥。哪里不妥？这对他们那前设计总监不公平。他的作品公司看不上，让人家反反复复、反反复复修改了那么多年，那人家当然不乐意了。那他可以光明正大的跟公司说不干了呀。为什么要骗公司说自己的父亲生病了要去照顾自己的父亲？白金红的脾气，刚您也看见了，谁敢跟他说实话呀？所以你的结论是，公司高管可以欺骗公司，叫情有可原；公司加以制裁，就叫不尽情理。不，我的意思是说，公司他应该首先先检讨自己。我请你来做我的助理，是来服务客户的，不是让你来给我的客户上德育课的。我这可不是上什么德育课，我这是在讲道理啊。罗老师，在法律上，柏金红他可能可以胜诉，但问题上，在这次你是真的被炒了。罗老师，你跟我开玩笑的吧？你有什么好被炒的？那我再说一遍，你是真的被炒了。回家吧，不可能！刚刚您过来的时候，我看到您的手肩膀咕噜咕噜的抖动了一下，您肯定在跟我开玩笑，您在偷笑对不对？您肯定是在偷笑，<笑>我怎么可能会被炒了对不对，罗老师？出去，了解一下相关的判例。好，来。怎么了？我最近想休个假。什么假？婚假？年假？是有什么事儿吗？没有啊。你电话一直在震。哦。垃圾电话。行，那你跟黛西交代一下。嗯，谢谢。到底什么事儿啊？如果需要帮忙，随时告诉我。没事儿，旅途愉快。